Hindi ako ako makapaniwala. I will look for you. I will find you. Oh boy, bingo. Alam mo parang ako dahil mas lamang ako dito eh. Yeah boy. Kamusta mga kabilyar? Napakaganda ng 10-ball match natin ngayon. Nakatunggali dito ni Efren Reyes ang tinaguriang The Magician ng bansang UK na si Chris Melling. Isa rin siya sa former world number one sa British 8-ball pool. Ang 10-ball match na ito ay race to 9 game. Na-scratch si Efren Reyes sa unang break, kaya si Melling na ang magpapatuloy. At nakuha nga ng English player ang unang rack sa isang magaling na 3 to 10 combination shot. Punta tayo dito sa pangalawang rack. Si Melling ang nag-break. Maganda ang pagka-break niya dito at meron siyang tira sa uno. At napakagaling ng position play niya para sa susunod na dos. Si Chris Melling ay isang English professional pool at snooker player. At kung nakita nyo, magaling siyang gumamit ng mechanical bridge. Dahil nga, may background ito sa larong snooker. Medyo mahirap ang tira kaya sumablay si Mr. Melling sa 4. Si Efren na ngayon ang nasa mesa at may open layout na siya dito. Ang match pala na ito ay bahagi ng Asian Culture Day Tournament na naganap sa United States of America. Ito ay ginanap noong Agosto taong 2018. Pumunta na tayo sa Rack 3, kung saan susubukan ni Melling ang isang jump shot sa 2-ball. Napakagaling na tira at may position pa sa 4. Nakakagulat at sumablay ulit sa 4 si Mr. Melling. At kontroladong rail first shot ang ginawa ni Efren dito para mas lumapit pa ang cue ball sa susunod na 5. No, 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 no. Boy, when he came off the end rail, I was... They don't get lucky. Sa hindi inaasahang pagkakataon na scratch pa si Efren sa side pocket. Medyo minala si Efren kaya nakuha ni Mr. Melling ang rack na ito. Ito na ang rack 5. Lamang ang English player, 3 to 1. At magaling ang ginawang depensa dito ni Efren sa uno. Well, the 
hot seat match uh, for the women's uh, division is already set. Magaling naman ang one rail yeah, kick shot ni Mr. Melling. Fisher. At ginamit ulit ni Efren ang maganda niyang depensa. Back with us now. Welcome back, Mary. Medyo magaling din sa kick safety shot ang pambato ng Inglaterra. Pero napakagaling din ng ating pambato sa pocketing. Beautifully hit. Little bounce off the end rail. You might even play go under it. Okay. Sa panahong ito, si Efren Reyes ay mga anim na put apat na taong gulang na. Come back. He's out of the woods now. Right up table maybe. Just like that. Kahit sa ganitong edad, ang magician ay nasa napakagandang kondisyon pa rin. Or just do that and come out. <laughs> Siya ay patuloy na nakikipagkompetisyon sa loob at labas ng bansa. Pumunta na tayo sa pang-anim na rack, kung saan si Chris Melling pa rin ang nangunguna sa score na 3-2. to two. Play the 2-10. What did he call the 2? He called the 2 ball. Okay, no. May nakuha siyang bola sa break at magaling ang opening shot niya sa dos. Well, he gets on the floor, si Melling ay isang napakagaling na 8-ball player. A bit closer, so we never stretch so far. You know, just touch. Siya ay nanalo ng World 8-Ball Championship ng dalawang beses noong 2001 at 2003. Noong 2003, siya ay nanguna sa listahan ng World 8-Ball Pool Federation. Ito ang pangpitong rack at si Efren ay dihado pa rin sa score na 4-2. Maganda ang pagka-break ni Efren dito. Maganda ang pagkalat ng mga bola at may open layout na siya dito. At least not from what I've seen this tournament. There are times each player will get to the table two and three, four times in a game. Kung patuloy na ganito ang break ni Efren Reyes, tiyak na malalampasan niya ang kanyang kalaban. Shoot the... Dahil sa kanyang magandang ipinakitang performance, sigurado na kayang-kaya ni Efren na manalo sa labang ito. Pre-routine shot. 4-3. Make a pre-sure is good, like a nervous, no? Chris Melling. Side pocket, brutal. All right, Efren. Kait na napakagalig mo, kinalabang ka ng break, mayrap ka manalo. Ito na ang pangwalong rack. Unit sa kasama ang palad para kay Meling, na walang siya ng control sa cue ball at na stretch ito sa break. This rack is a little tricky. Falling in though. Oh yeah. Eto ay isang malaking oportunidad para kay Efren upang matay ang laro sa score na 4. Ito ay hindi pa rin isang madaling rack, ngunit tingnan natin kung paano malulutas ng alamat ang puzzle na ito. Sa paglalaro ng bilyar, hindi sapat na magaling ka lang tumira. Kailangan mo ring magkaroon ng katalinuhan upang maubos ang lahat ng mga bola. At syempre, ang pagkilala sa mga anggulo at magandang execution 
ay kasama sa susi dito. Kailangan mo rin isaalang-alang ang aspeto ng isipan sa laro. Dahil ito ay isang laro ng estratehiya at paglutas ng mga problema. Well, I don't know. I have to play good. Ito na ang pang sham na rock. At ang laban ay lalong exciting dahil humahabol na si Efren kay Meling. Nag-push out ang English player dito. Hindi ito tinanggap ni Efren at napilitang mag-jump shot si Mr. Melly. Natsambahan niya ang uno kaya desisyon ngayon ni Efren kung titira siya. At dahil walang kita sa dos, pinatira niya si Mr. Melling dito. Si Melling ay sumubok ng one rail kick, ngunit iniwan niya si Efren sa 2 to 9 combination. Mapapansin nyo ang 10 ball ay malapit sa sulok ng corner pocket. Kaya tingnan nyo ang ginawa ni Efren dito mga kabilyar. What a great shot. Pumunta na tayo sa pangsampung rack at sa wakas ang Filipino magician ay nangunguna na 5 racks to 4. Ang European Magician ay naglaro ng isang napakagandang depensibong tira dito sa one ball. Dahil mahirap talaga itong patamaan, nag-intentional foul na lang dito si Efren. At sinubukan niyang ilapit ang dos sa 7. Panoorin natin kung kaya itong maubos na Mr. Melling. Dalawang beses na nalo ng International Bull Masters si Mr. Melling noong 2001 at 2002. At nakuha din niya ang European Professional Title noong 2002. Sobrang galing din talaga ng player na ito. He holds his hand at the back and pulls the players. And Austin does it. Very hard does it. Galing ha? Ta na tayo sa panglabing isang rack kung saan susubukan ni Efren ang isang depensibong tira. Manipis ang patama niya sa three ball at sumunod ang cue ball ng tatlong banda para sa isang magandang safe shot. Ngunit napatamaan pa rin ito ni Mr. Melling. Sa kasamaang palad, hindi umabot sa posisyon si Efren sa 4 dito. Kaya wala siyang direktang tira. Ano kaya ang gagawin ng Filipino magician dito? Oh, 
Oh boy, bingo. Or Jim. Jim. <laughs> what? How? What? What a shot from the magician. Hinawag ni Efren ang quarter sa corner at yan nga ang nangyari. Napakagaling na kick shot. Oh boy, bingo. May tira din siya sa sinko. Oh, Jen. Jen. <laughs> she don't have to really do anything for the six. But spear it in. Kapag may pagkakataon, palaging sinusunggaban nito ni Efren. Routine from here. And Efren Reyes will be taking the lead once again over Chris Melling. Six to five. It's quite a few. Maybe more than any. Lamang na si Efren. Six to five. Six five. Here, I handed him a rack of balls and he goes over to the table. He's my first customer. And... Pumunta na tayo sa panglabing tatlong rack. Pareho na ang score na 6. My own pool cue case and give it to Rex and let him use it. Dry break si Efren kaya si Meling na ang nasa mesa. There's two balls I got in the second here. Yeah, I think you can see it. Read it between all those balls. What a beautiful shot. Desidido pa rin manalo dito ang magician ng England at maganda ang tira na ipinakita niya. There's no stick in here. Very nice. Well. Noong 2001, umabot si Chris sa huling 16 ng 2001 WPA World Nineball Championship sa Cardiff at tinalo niya si Steve Davis. Time once it gets in, it gets in. We're taking the lead, seven six. Ito na ang rack fourteen at si Chris Melling ay bumalik sa pangunguna seven to six. Mahirap ang position ni Efren dito sa 7. Naglaro ng napakagandang position si Efren sa 8 ball. May nangyari, hindi inaasahan dito. He's hitting it with a touch of outside. With a little low ball. Oh, he hit the tit. Point. Sa kasamaang palad, hindi na ipasok ni Efren ang 8 ball dito. Ito ay maaaring maging isang malaking pagkakamali para sa Filipino magician. Ito na ang panglabing limang rap at si Chris Melling ay nasa hill na 8 to 6. He got on there pretty good. Did you get him? I mean, he's... Yeah, boy. Sumablay si Melling sa dos, kaya lang pumabor ito sa kanya dahil walang direktang kita si Efren. Si Efren ay pwede gawin ang one rail kick dito. Ngunit napakadelikado dahil ang two ball ay malalim sa bibig ng pocket. At maaring madaling magkamali, mas malala ay mas scratch ito. Napakamalas talaga. Maganda sana ang kick shot ni Efren. Kaya lang pumasok pati ang cue ball at na-scratch ito. Ganito talaga ang laro ng biliyar. 
minsan swerte, minsan mamalasin ka rin talaga. Anong masasabi nyo sa match na ito mga kabilyan? Comment na lang kayo sa baba. The greatest of all time. Sa kasamaang palad, natalo si Efren Reyes sa larong ito, 9-6, laban sa European magician na si Chris Melling. Maraming salamat sa panunood mga kausapang bilyar. Pakilike naman ang video kung nagustuhan nyo. At mag-subscribe na rin kayo. Maraming salamat, magkita tayo sa susunod na match ni Efren Reyes. God bless po sa inyong lahat.